，他俩就是这样。我不看着你，看着谁啊？啊，傻丫头，我问你，谁让你替我挡那一切的？那我不想让你受伤吗？我告诉你，以后不要再做这种傻事了，知道吗？嗯。从美丽能为静轩挡下那一剑，你应该看得出，美丽对静轩用情甚深。而静轩也如此关切美离，我想，他对美离也应该情有所钟。这也正是我担心的事情啊。静轩是你的至交好友，而美离又是你最亲的表妹，他们俩郎才女貌，你在担心什么呢？这皇室的婚姻可不是那么简单的。可是他们俩情投意合。我相信，无论遇到什么情况，静轩都会保护美丽，给美丽幸福。我们应该祝福他们呀。不行，这事我还得找静轩好好聊一聊。主子，天厅里又多加了一坛冰。嗯，让他们请宫里也多加一坛冰吧。是。哎，这几天热得让人心慌。今年的秋老虎不可小觑哦。是啊。孙儿让御膳房准备了些良品来，让皇祖母消暑纳凉。嗯。玄烨，嗯，我想让美离搬进宫来住，一方面可以陪陪我，另外一方面也可以教她学学宫里的礼仪。哎，这孩子没爹没娘。既然我和他投缘，我们又来自同一个蒙古部族，我看以后让我来负起教导他的责任吧。孙儿明白，皇祖母。对美丽是一片疼爱之心，此事全由皇祖母做主吧。嗯，为了让她以后能够顺利在后宫行走，我想帮她向皇上讨个封号。嗯，如此一来，在家在天之灵也得到安慰了。也好，那孙儿就封她为和硕格格吧。嗯。说金贵妃很好接触吧？她很平易近人的，没骗你啊。丧钟，这位是……哦，这个是素莹，贾母老大人的女儿。我姑母很喜欢她，一心想要把她当儿媳妇。哦，好，那我们以后该多亲近亲近了。谢谢娘娘的美意，素莹也愿意多来翊坤宫向娘娘学习。本宫尚待学习，力有未逮。娘娘忒谦了，家父说了，在所有的后宫嫔妃当中，属您最具有母仪天下的风范。以后娘娘要多加指点，才能异常心愿。皇族官宦之家本来就应该相互学习，彼此益尽。欢迎你以后来后宫走动走动啊！谢娘娘。主子，美丽公主虽说是天真烂漫，可初来乍到，主子就如此宠爱她，无功行赏，这、啊、奴婢担心
，公主她会不会恃宠而骄啊？不会。美丽她虽然说话做事有时候鲁莽，但她绝对是个善良的好孩子。我看了一辈子的人，对美丽，我绝对不会看错。可是，这宫里头很多的格格都瞧她不顺眼呢、啊。主子是如此喜爱他，这岂不是更引人嫉妒吗？<笑>那也是没法的事儿。女孩家嘛，总是心眼小，会妒忌。但是美丽她无亲无故的，我不对她多张罗一些，还有谁为她操心呢？玉茹啊，你跟我进宫很多年，世态人生也看得不少。你要多教他一点，帮他度过宫中的生活，别让他被人欺负了啊！是，奴婢知道了。嗯。奉天承运，皇帝诏曰：博尔济吉特美丽，聪慧灵巧，祝寿有功，特封和硕格格，准与后宫行走，钦此。谢主隆恩。起来吧，多谢德公公，有劳德公公了。哪里哪里，恭喜公主晋封和硕格格，我还得回宫复命，少赔了。各位大人格格，少赔了。德公公慢走。嗯。怎么样，子晴姐姐，你教我的礼仪我全都记住了，没有让你这个老师丢脸吧？你最聪明了，美丽啊，这可是皇上特殊的恩宠，封你为格格，这从此以后你的身份就不一样了，一定要懂得宫里的规矩，千万不要再胡闹，尤其是在后宫，人多势杂，你的脾气可要收敛收敛。哎，什么叫我胡闯瞎闹？我哪里胡闯瞎闹了？你放心吧。宫里再多再烦的规矩，有子晴姐姐，我全部都学得会。哎，对了，清轩哥哥，你一定会帮我的，对不对？肯定会。<笑>小顺子，你说扎木朗的千金主动跑来向我示好，是好事呢，还是坏事？当然是好事，多一个朋友总比多一个敌人强吧。再者说来，扎木朗大人眼下正是皇上跟前的红人，将来势必权力更大。娘娘今天您帮了他的女儿，还怕他日后不投桃报李吗？嗯，静轩从小就不喜欢我，如今又仗着皇上信任他，对我有失尊重。如果我帮助素莹成为庆王福晋，不用寄望静轩将来对我说好话，只要不在背后说三道四，那就对我受用无穷了。是啊，素莹小姐主动示好，总比那个美丽哥哥更能为娘娘所用，对娘娘您是有利的。嗯，我相信只要我帮了扎木朗妇女，日后对我的丰厚之路必有所帮助。知道，你和美丽彼此都中意，但是你们俩个性不合。反正我不管你怎么想，你不能喜欢美丽。为什么？你个性倔强，自尊心又强，你需要的是一个温柔婉约、能纵容你的父亲。可美丽不是，美丽她个性也十分倔强，又是一个认死理的人。他一旦爱上一个人的话，又没有结果，他是接受不了这个打击的。你明白吗？我不明白。你额娘中意的是素莹，你和美丽怎么能有结果呢？那我说，那你得让我喜欢素莹啊
，你和娘能同意你娶美丽吗？那不是怎么知道呢？那这感情能是吗？程毅，你放心，我是绝对不会伤害美丽的。嗯、美丽。开始了，哦。入宫叩谢老祖宗，就是要穿大礼服啊！是啊，格格，咱得入乡随俗啊。人家那么多格格穿旗装，穿花板底下都好好的，咱们不如他们吗？人家穿得咱就穿不得。我有说我穿不得吗？我只不过说不舒服而已嘛。美丽，这个鞋子确实上脚有一些不习惯，可是慢慢的穿习惯就好了。嗯，咱们继续，小心点。哎，好，没问题啊。哎，慢慢来，慢慢走啊。哎，慢点。哎，小心点儿。好。哎。啊啊啊！哎呦，哥哥，哥哥,哥小心。哎呦，不累了，不累了。你这，你又说傻话了。我都说了，我不用管这些繁文缛节的，我就听老祖宗的。格格，王爷之前一再交代，让你谨守宫中礼仪，你就再不舒服，那也得习惯呀。难不成你想让王爷失望吗？就是啊。啊，好了好了，我不会让阿玛失望的。哎，来，格格，哎，哎，好沉呐、啊。走吧，没问题啊！别扶我，我自己来。别扶，聪儿啊，让他自己来。吉祥，起来吧。谢老祖宗。老祖宗，这是臣妾特地为您准备的双喜腐乳膏，让您当茶点，请老祖宗尝尝。金贵妃确实是用心了。皇上日理万机，恐有疏忽，臣妾理当替皇上孝敬老祖宗啊。嗯。美丽格格在外面候见。美丽来了，嗯，啊，快宣，快宣
，宣美丽格格入宫觐见。祖宗恩典，想不到你这么快就学会了穿旗鞋了，我还担心你会摔跤呢。只要我肯学啊，我什么都学得会的。<笑>这孩子，跟我当年一样的好强。只要你继续坚持，相信你会很快适应宫中生活的。老祖宗，你对我这么有信心，我一定不会让你失望的。规矩虽然重要。但是我觉得关键是与人相处，皇室之中处处是学问，做人做事圆融得体，胜过死守规矩。是，美丽明白了。嗯。哦，敬贵妃吉祥，自家姐妹不必客气。来，美丽，来来来。啊。你尝尝这糕点，这可是敬贵妃对哀家的一片孝心呢、啊。谢老祖宗，好吃吗？嗯，很好吃。好，那这一盘都赏给你，当做奖励。嗯，真的。嗯，谢老祖宗。金贵妃，啊，哥哥这么说就见外了。你要是想吃啊，姐姐都给你做几份，让你解解馋。嗯嗯。嗯嗯，好好吃。素莹，来，过来。扎木朗夫人，你这是教你有方啊。教的孩子这么懂规矩，是太傅敬您不嫌弃，能够得到太傅敬的垂爱，是他上辈子修来的福气。啊，真是过奖了，有素莹常来府里陪我，我这日子啊，过得也有滋味了。啊，太傅敬，您对素莹疼爱有加，素莹无以回报，只希望能多陪陪太傅敬您。嗯，好，好。庆王爷吉下，感谢庆王爷约我们过府听戏，我和素莹倍感荣幸。额娘，戏班的事都已经准备妥当，就等着您为他们敲锣开唱了。啊，那就一块儿去吧。额娘，您先去，我想跟素莹单独聊聊。哦，好啊，好啊，好好好，年轻人多聊聊。这半年以来，你陪我额娘打发了不少时间，让我额娘不至于感到无聊。谢谢你，王爷不用客气。太傅晋跟素莹投缘，素莹又承蒙太傅晋不嫌弃，能陪着他老人家，也是素莹的福气。有一句话
我放在心里很久了，不知道你能不能答应。太福晋已把素莹当成一家人，有些话，王爷但说无妨。素英，我额娘她没有女儿，我呢有公务在身，也没有时间陪她。我觉得有你跟她作伴挺好的，所以呢，我有一个想法，希望我额娘能收你做干女儿，这样也能成全我一直以来对你的兄妹之情。你看意下如何？小姐，小姐，她一个人哭着先跑走了。可恶！娘娘息怒，我费了半天劲巴结老祖宗，老祖宗一口被肠道全都进了他嘴了。娘娘，哎，你说这美丽为什么一进京就能受封格格呀？娘娘，她不是长得像老祖宗年轻的时候，老祖宗宠她吗？这才更可恨呢！我姐姐她因为长得像死去的皇后，皇上就对她另眼相看。我呢，为什么每个人都能不劳而获，而我费尽心思想登上后位，却不得其功？这是为什么呀？奴才想，娘娘必能达成心愿的。达成心愿。我这个贵妃做的辛苦，小顺子，你瞅得最清楚吧？皇上来我这一空宫，我心知肚明，盛家是为了跟我姐姐不期而遇。哼！如果有一天，我姐姐不再来看我，皇上还会到我这一空宫来吗？小顺子。我得在这空空的宫闱里，看着自己年华老去，到最后只是一场空吗？娘娘放心，小顺子会一直陪着您的。娘娘，带上吧。带上这串贵妃朝珠，我还是贵妃吗？娘娘不用忧心，您在小顺子心里，永远是最高贵、最美的娘娘。嗯、我不服气，我根本不知道亲王爷他到底嫌弃我什么，对我说什么，对我只有兄妹之情。亲王爷也真是的。和咱家素莹说话这么直白不客气的，欺人太甚了。啊，素莹，庆王爷虽说对你只是兄妹之情，却并不代表他对你完全没有情意。你不要轻言放弃啊！我当然不会轻言放弃了。从小到大，我想要的东西，从来都不会轻易放手，包括感情也是。我绝对不会输给美丽格格的。<笑>说得好，说得对，不要轻易言败。你不是还有太福晋做靠山吗？你在他身上多加点劲儿啊！素英，你可不要以为我们是想让你攀龙附凤，我们是想让你嫁得好。如果将来嫁进庆王府，当上庆王福晋，一辈子的荣华富贵享之不尽。我和你阿妈这样才能放心啊！我明白，额娘。太福晋，这边请。我们家小姐的房间就在这边。啊、太福晋来了，过来过来。哭、哦。素
莹啊，娘知道你委屈，你就别哭了啊。素莹，你就别哭了，娘知道你委屈。啊，好了好了，素莹别哭了，娘知道你委屈。啊，太傅亲吉祥，太傅亲吉祥。行了，免了免了。怎么了？景轩又欺负你了？太傅亲啊，您可得为我们家素莹主持公道啊。我们家素莹虽然比不上格格们尊贵，可她怎么说也是个大家闺秀啊。亲王爷明摆着拒绝了她。这要是传了出去，您说你让我们的脸往哪儿搁呀？额娘，不怪亲王爷，怪女儿不好，是女儿高攀不起，自取其辱，不自量力。哎呀，快别这么说了，你要这样说呀，我心里都难过了。好了，只怪我没本事，教子无方。让亲王这样盛气凌人，你放心，不管他心里愿意不愿意，在我心里呀，你就是我的儿媳妇。他心里装着谁，我管不着。不过除了你，他谁也别想进过庆王府的门，知道吗？行了，你放心吧，你们两个的事情啊，就包在我身上。不过，以后。你可要多来庆王府，多陪陪我啊，知道吗？嗯、行了行了，别那么委屈啊。没什么事吧？没事啊，那要不跟我们一起玩扑蝴蝶？好啊，好啊。等一下，来走，来呀、啊！好，好，哎，快点，快点，来了！我去帮你捡啊！那谢谢你了，美玲。哟，这谁的扇子啊？哎，这谁的扇子啊？英嬷嬷，啊、是素莹的扇子，给我吧。啊、给。
跳下去干什么？啊！我，我，我要救人啊！啊，来，坐起来。好了，啊！啊呀！啊啊！我看你，我看你走路都不行了。啊，我肯定不行了。怎怎么办啊？我送你回去呗。啊！难受吗？嗯，谢谢你救了我，金轩哥哥。你答应我，以后别再那么冲动了，多让人担心呢、啊。你放我下来吧，我没事了。我不放，谁知道我放你下来之后，又做出什么傻事来？想下去救人的，可是我真的不会水，都怪我不好，都是因为我那把扇子才。素莹，不要怪自己了，现在都没事了，你别再责怪自己了。我真没想到，美丽会去救玉嬷嬷。是啊，我也没想到，美丽真的像老祖宗说的那么善良。想不到他为了救人，连命都不要了。是啊，是啊，如果是我，我肯定不敢。我也不敢，我也不敢，我也不敢。不敢。娘娘吉祥。免礼。你们在这七嘴八舌、慌慌张张，怎么了？刚才雨嬷嬷掉到池塘里，差点淹死了。那人怎么样啊？哎呀，就是刚才嘛，鱼嬷嬷掉到水里，美丽想去救她，结果鱼嬷嬷掉进去了，快出来，一把美丽也上去了，美丽嘛也下去了。怎么样啊？好一点没有啊？嗯、主子，奴婢要同主子认错。你错从何来啊？过去，主子对美丽格格的种种赞美，奴婢都不以为然。经过这次的危难，我才了解到美丽格格的善良
，是不是啊？我从来就没有看错过美丽。主子看人甚准，我这双眼睛就是不及主子的明亮。倒是静轩的举动出乎我意料之外。平时他对格格们从来没有另眼相看，居然在众目睽睽之下抱着美丽离开。难道静轩对美丽有了感情？看来美丽格格真的是个好人。当然了，老祖宗喜欢的人能是坏人吗？娘娘，这有些人特别会耍苦肉计以博得好感，娘娘你可千万要小心，别被讨巧的外表给蒙蔽了。是啊。我都忘了玉嬷嬷是老祖宗身边的红人，只要讨好了她，老祖宗肯定会另眼对待。难怪老祖宗把美丽往心窝子里腾呢。哦，原来是这么回事儿啊！原来是这样啊！啊，不是不是，美丽也不至于这样就把性命搭上啊。除非他是想独占老祖宗的宠爱，否则也不值啊。倘若能得到老祖宗的独宠，这受再多的苦也是值得的呀，娘娘。如果真是这样，你们这些格格呀，还不如一个刚进京的土丫头呢。娘娘，美丽不是你们所想的那种人。以后不要在外人面前跟我公开唱反调。你误会美丽了，我相信她这一切都是出自于真心，急着救人。你又替她帮腔。打从她第一天进宫起，就忙着抢风头、踢毽子、见老祖宗，还对着静轩眉来眼去的，不知羞耻。妹妹，你不要这么说她。我觉得这一切都是你对她的偏见。你为什么老是觉得我对她有偏见呢？我只是想让你。凡事都往好的地方想，美丽姐，她现在看似有老祖宗宠护着，以她的性格，她肯定是个闯祸精，将来还不知道要闯出什么天大的事情来。我警告你，你最好跟她保持距离，别以为她是诚意的表妹，就把咱们霍王府给搭了进去。不会的，美丽她这个人心地善良，只要你敞开心胸去接触她，你就会发现的。不需要，我跟她方瑞元凿，不兼容。你怎么就不能跟他做朋友呢？你怎么老帮他不帮我呢？我才是你的亲妹妹。我其实我没有其他的想法。行了，姐姐，请回吧。不像话，成何体统？啊！原先大家都被美丽给骗了，都以为她是好心相救，后来才知道她是为了巴结老祖宗才拼命演出的，一切都是做给老祖宗看的。连表哥都被骗了，美丽她这一招真是一箭双雕。静轩救她那是在情理之中，这毕竟男女有别呀。这宫里呀耳目众多，她不顾自己的名声，还要顾及庆王府的名声吧？这话又说回来了，这静轩救她，那是不得已而为之，所以才忘了规矩。可她总该躲避才是啊，怎么这么不懂规矩呢？啊，就是嘛，他就一点也不懂规矩。只要有他在的地方，就有是非。他真是个扫把星，全靠着老祖宗替他撑腰。他这个不知轻重、举止轻浮的人，真是给老祖宗丢尽了脸了。哎，素莹是怎么说的？他还能说什么呀？他亲眼看到表哥把美丽抱走，心里难过还强忍着，真是难为他了。你去告诉素英，就说我一定会为她主持公道的。我说格格呀，往后可千万不能这么鲁莽，救人也得根据自己的能力。万一您要是有什么闪失，王爷那儿我都没法交代，不是？那我也不能见死不救吗？哎呀，不是让您见死不救，而是让您，呃，哎，量力而为。对吧？嗯，还说
，您就别再悼念格格了。这叫好人有好报。要不是格格救人心切，我们也不知道那个庆王爷有多在乎我们家格格呢。哦，哎呀。